Namaste learners, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma Daily Current Affairs course. This class lo manam November 15th edi ki samanchana current affairs gurinchi discuss cheskundam. Ee Vyoma Daily Current Affairs classes ni ganaka meeru prati roju pondalante tappakunda Vyoma Daily YouTube channel ni subscribe cheskondi. Subscribe cheskunnaaka meeku ila pakkane oka bell icon raavadam jarugutundi. So aa bell icon meeda ganaka meeru click chesinadithe prati saari mem kotta classes upload chesinappudu meeku notification raavadam jarugutundi. Kabatti tappakunda Vyoma Daily YouTube channel ni subscribe cheskondi. Subscribe cheskunnaaka pakkane unna bell icon kuda click cheyandi. अदे विदेंगा इडायली करेंट अफाइस क्लासेस तो पाड़ेगा मेमू इडायली करेंट अफाइस नोट्स कोड़ा मेंको पीडिया फार्मेट लो प्रवाइड चेड़ें जरुएत्तिंदी कबटी दानिक समांचेल लिंक कोड़ा मेमू इवीडे किंद डिस्क्रिप्चन लो प्रवाइड चेसुना कबटी आ लिंक क्लिक चेसे मीरू इडायली करंट अफेर्स नोट्स कोड़ा PDF format लो download चेसकोनी चादु कोच्च अधे विदेंगा मीरू vyoma.net website इकनक वेलनेट इते अकड़ कोड़ा मेमू इडायली करंट अफेर्स यपड़ी कप्टे अप्डेट चेड़ें जरुएत्तिंदी कबटी मीरू vyoma.net website केल्ली अकड़ AP competitive exams के सम्मायंची, अधे वेदेंगा तेलंगाना state competitive exams के सम्मायंची, online exams कोड़ वेमा प्रवाइड चेरें जरुएद्धिंदी, कपटी वीडी के सम्मायंची लिंक्स कोड़ मेमू, इए वीडे किंदा description लो प्रवाइड चेसनाम, कपटी आ लिंक्स की चेसी मीरू, online exams कोड़ follow हुच्च, अधे वेदेंगा AP competitive exams के सम्मायंची, तेलंगान state competitive exams के सम्मायंची, online coaching कोड़ मीकु, व्योमा दीश्कुरावड़ जरिएंदी, कपटी online coaching के सम्मायंची लिंक्स कोड़ मेमु, इए वीडे किंदा description लो प्रवाइड चेसनाम, लेधा मीरु व्योमा.net website इंगनक वेल्लेटेते, अकड़ा मीकु मत्तम कोड़ available उन्टे, अकड़ नेंची मीरु, check चेसको अधे विदेंगा मीकु व्योमा books कोड available उन्ने कबटी व्योमा books लो केल्ली मीरु यदा ना book नगन का order चेसको नड़ते वाणी direct गा मी home की delivery चेड़ं जरूत होंदी सो इरोज current affairs चुछ नड़ते मदट दी सिंगपूर लो 33 मुडवा Asian सदसु प्रारंबमें रेंडिवेल पज्जे निम्दे सोंस्टनों लो जरिगीन Association of South East Asian Nations सिंगपूर लो जरिगींदी इदी एन्नेव सदस 33 मुडव सदस सो दीन्टलो मनन जूसन अड़िते इए Association of South East Asian Nations योक्क समिट्ट चेर्मेन नो चेसी सिंगपूर योक्क प्रदान मंत्रेना तूर्पु आश्या समिट्टु, अधे वेदेंग प्रांतीय समक्र आर्दिक समिट्टु, मरियु एशियन प्लेस समिट्टु लुकोड, इकड नौंबर 15 वरकु इसिंगपूर लो निर्वहिंचुरम जरुगुत्तुन्दी, वीट्टो पाट्टिका मन जुसुन्दे, फिन्टिक � इंटर्नेशनल मॉनिटरी फंड का मैनेजिंग डायरेक्टर वालों क्रिस्टियन लगाड़े। रेंडेवेला पच्चीस दिनों समस्त लोग सिंगापुर लो जरिये ना एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन्स नेशंस योग का मुप्पाई मुड़ा हुआ समिट है। अधि चाला इम्पोर्टेंट। सो अधि एकड़ जरिये इन्दी अधि ये नव समिट हु अधिवे देंगा दान की समिट चेयरमैन का यावरो यावरिंचर सिंगापुर योग का प्रधानमंत्री ली हसेयन लोंग ये समिट योग का प्रधानमंत्री का यावरिंचरम जरिये इन्दी अधिवे देंगा दिन लो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस मुप्पाई मुड़ा हुआ समिट सिंगापुर लो जरिये इन्दी दिन लो इंटरनेशनल प्रसंग दीननी 1967 आगस्ट 90 तीदना Bank of Declaration द्वारा इए Association of South East Asian Nations नी एरपाट चेड़ं जरेगे दीननी उका प्रदान कारियालें इंडोनेशिया लोनी जकर्ता लो उन्दी Association of South East Asian Nations उका प्रदान कारियालें इक्रिंदी वानिलो ये देसें लो � अधे विदेंगा, दीननी, एक्चोल का उच्चेसी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिप्पेंसु, सिंगपूरु, मरियु, थायलेंडु, इदूर देशालु, दीननी, पंतुमिनंदल, अरवेयडु, आगस्ट, एनिमिदोत्तीजुना, � पदी सब्बे देशाल होंडे इए पदी कोड स्यास्वत सब्बे देशाल वीटितो पाटिका रेंडु अब्जर्वर स्टेडस उन्न सब्बे देशाल वीटिलो मुण्टै इए रेंडु अब्जर्वर स्टेडस उन्न देशाल जेसी पपुवा नियुगुनिया अधे विदेंगा टाइमुर लेस्ट वीटिलो मन इंडिय
అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ లో మన భారతదేశం సభ్య దేశం కాదు ఈ పది శాశ్వత సభ్య దేశాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే మయన్మారు థాయిలాండు కంబోడియా సింగపూరు ఇండోనేషియా లావోసు వియత్నాం మలేషియా ఫిలిప్పైన్స్ బ్రూనే దర్శనం సో ఈ పది కూడా ఈ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ లో శాశ్వత సభ్య దేశాలు అబ్జర్వర్ స్టేటస్ ఉన్న దేశాలు పపువా న్యూకియా టైమర్ లస్టే అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ యొక్క ప్రస్తుత సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరు లిమ్జాక్ హోయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన్సి గులటి రాసిన పుస్తకం యోగా మరియు మైండ్ ఫుల్నెస్ విడుదలైంది పుస్తకం పేరు యోగా మరియు మైండ్ ఫుల్నెస్ దీన్ని రాసింది మన్సి గులటి ఈ పుస్తకాన్ని మన దేశ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన ఎం వెంకయ్య నాయుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ హౌస్ న్యూఢిల్లీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ వద్ద దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది మన్సి గులటి రాసిన పుస్తకం యోగా మరియు మైండ్ ఫుల్నెస్ పుస్తకాన్ని ప్రారంభించింది ఎవరు భారతదేశం యొక్క వైస్ ప్రెసిడెంట్ అదేవిధంగా రాజ్యసభ చైర్మన్ అయిన ఎం వెంకయ్య నాయుడు దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ పుస్తకం పేరు ఈ పుస్తకాన్ని రాసింది ఎవరు అదేవిధంగా దీన్ని ప్రారంభించింది ఎవరు సో ఇవి మనల్ని ఎక్కువగా మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి వీటి మీద అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్వాతి చతుర్వేది ధైర్య సాహసాలకు గాను యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ అవార్డు పొందింది సో ఈమె లేటెస్ట్గా మనం చూసినట్లయితే ఈమె యొక్క పరిశోధన నివేదికలకు ప్రసిద్ధిగా చెందిన ఒక ఇండియన్ ఫ్రీలాన్స్ జర్నలిస్ట్ ఈమె స్వాతి చతుర్వేది స్వాతి చతుర్వేది ఆమె పరిశోధన నివేదికలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక ఇండియన్ ఫ్రీలాన్స్ జర్నలిస్ట్ ఆమె ధైర్య సాహసాలకి ఈ లండన్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ అవార్డు రెండు వేల పద్దెనిమిది లండన్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ అవార్డు ఫర్ కరేజ్ను ఆమె గెలుచుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఇంతకుముందు ఈమె ఒక పుస్తకం కూడా రాయడం జరిగింది అది చాలా పాస్ పాపులర్ పుస్తకం ఐఆమ్ ఏ ట్రోల్ సో ఇది పుస్తకం మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఐఆమ్ ఏ ట్రోల్ ఈ పుస్తకాన్ని ఈమె రాయడం జరిగింది దీనికి I am a troll inside the secret world of the BJP's digital army and GPC. This is the story of this Swathi Chetravedi. So, this is the award for this award for the London Press Freedom Award for Courage. London Press Freedom Award for Courage. This award for London reports, reporters without borders. This award for this award for this award. In 2018, London Press Freedom Award for the London Press Freedom Award. రెండు వేల పద్దెనిమిది లండన్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ అవార్డు ఫర్ కరేజ్ ఎవరు గెలుచుకున్నారు ఈ క్రింది వాళ్ళు గెలుచుకుంది వచ్చేసి స్వాతి చతుర్వేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాష్ట్ర ఆశ్రయం నిధిని ప్రారంభించేందుకు తమిళనాడు సెబీ ఆమోదం పొందింది సో లేటెస్ట్గా మనం చూసినట్లయితే అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ సెగ్మెంట్లో ఈ పెట్టుబడిని ఆకర్షించడం కోసంగా ఆ తమిళనాడు రాష్ట్రం యొక్క ఆశ్రయ నిధి ఏదైతే ఉందో ఈ నిధిని ప్రారంభించడం కోసంగా ఈ తమిళనాడు మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ అయిన సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ తమిళనాడుకి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది సో దీని ప్రకారంగా వాళ్ళు దీనికి సంబంధించి హౌసింగ్ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ సెగ్మెంట్లో ఈ పెట్టుబడులు ఎవరైతే పెడతారో వాళ్ళని ఆకర్షించే అందుకోసంగా వీళ్ళు ఇక నుంచి వాళ్ళని ఆకర్షించేదానికి ఈ మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ అయిన సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా దీనికి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది సో దీనిని ఈ ఆమోదం తెలిపింది అనే దాన్ని తమిళనాడు యొక్క డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి అయిన ఓ పన్నీర్సెల్వం లేటెస్ట్గా ప్రకటించడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే సెబీ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా దీనిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు ఏప్రిల్ పన్నెండు పన్నెండవ తేదీన స్థాపించడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో ఉంది అదేవిధంగా ఈ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ వచ్చేసి అజయ్ తాగి సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ ఎవరు అజయ్ తాగి సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ క్రింది వాణిలో ఎక్కడ దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది ముంబై మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో ఉంది సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడు స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండవ సంవత్సరంలో దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది సో ఈ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడు స్థాపించారు అని అదేవిధంగా నాబార్డ్ ఎప్పుడు స్థాపించారు ఇలాంటివి మనల్ని వీటి మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతుంటారు సో ఇలాంటి ముఖ్యమైన వాటికి మనం ఈ సంవత్సరాలు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే తమిళనాడు గురించి తమిళనాడు యొక్క రాజధాని చెన్నై తమిళనాడు యొక్క ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి ఎడపడి కె పళనిస్వామి అదేవిధంగా తమిళనాడు రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత గవర్నర్ బన్వర్ లాల్ పురోహిత్ తమిళనాడు యొక్క శాసనసభ వచ్చేసి యూనికామినల్ శాసనసభ దీంట్లో మొత్తం రెండు వందల ముప్పై నాలుగు సీట్లు ఉంటాయి అదేవిధంగా పార్లమెంట్లో కనుక చూసినట్లయితే తమిళనాడు రాష్ట్రం నుంచి ముప్పై
ప్రధాన కళారూపాలు తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన ప్రధాన కళారూపాలు వీటిలో మీరు ముఖ్యంగా భరతనాట్యం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ క్రింది వాణిలో భరతనాట్యం ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన ప్రధాన కళారూపం భరతనాట్యం తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన ప్రధాన కళారూపం అదేవిధంగా మనం చూసినట్టే తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉన్న జాతీయ ఉద్యానవనంలో నేషనల్ పార్క్స్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం ఇందిరాగాంధీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అండ్ నేషనల్ పార్క్ మధుమలై వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం అండ్ నేషనల్ పార్క్ ముకుర్తి నేషనల్ పార్క్ గైండి నేషనల్ పార్క్ అదేవిధంగా గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ ఇందిరాగాంధీ మధుమలై ముకుర్తి గైండి గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ సో ఇవి కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందిరాగాంధీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ మరియు నేషనల్ పార్క్ ఈ క్రింది వాణిలో ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రముఖ మరాఠీ నటి అయిన లలన్ సారంగ్ లేటెస్ట్గా మరణించడం జరిగింది సో ఈ మీద మనకి ఎలా క్వశ్చన్ అడుగుతా అంటే ఈ మధ్య మరణించిన లలన్ సారంగ్ ఈ క్రింది వాణిలో ఏ రాష్ట్రం యొక్క ప్రధాన ప్రముఖ నటి ఏ లాంగ్వేజ్కి చెందిన నటి అని కూడా అడగచ్చు సో మరాఠీ నటి ఈ పేరు లలన్ సారంగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త చైర్మన్గా అశోక్ కుమార్ గుప్తా నియమించబడ్డాడు కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క కొత్త చైర్మన్ ఎవరు అశోక్ కుమార్ గుప్తా దీని యొక్క మాజీ చైర్మన్ వచ్చేసి సుధీర్ మిట్టల్ ఈ సుధీర్ మిట్టల్ స్థానంలో ఇప్పుడు ఈ కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క కొత్త చైర్మన్గా అశోక్ కుమార్ గుప్తా నియమించబడడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక చైర్పర్సన్ను అతనితో పాటుగా ఆరు సో ఆరుగురు సభ్యులు ఉంటారు ఈ చైర్పర్సన్ని కానీ అదేవిధంగా ఆరుగురు సభ్యులు కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించడం జరుగుతుంది ఈ కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాని రెండు వేల మూడు అక్టోబర్ పద్నాలుగవ తేదీన ఏర్పరచడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఇండియాలోని న్యూఢిల్లీలో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రపంచంలో రీఫ్ కిల్లింగ్ సన్ స్క్రీన్ను నిషేధించిన మొదటి దేశం పలావు ప్రపంచంలో రీఫ్ కిల్లింగ్ సన్ స్క్రీన్ సో ఈ కోరల్ రీఫ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ కోరల్ రీఫ్స్ని చంపేస్తున్నాయని చెప్పేసి ఈ సన్ స్క్రీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సన్ స్క్రీన్స్ అనేవి ఈ కోరల్ రీఫ్స్ అంతం అవడానికి కారణమవుతున్నాయని చెప్పేసి వీటిని నిషేధించిన మొదటి దేశం వచ్చేసి పలావు దేశం ఈ పలావు దేశం అనేది ఈ మనం చూసినట్టయితే ఓషియానియా ఓషియానియాలో ఇది ఒక దేశం సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఈ సన్ స్క్రీన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సన్ స్క్రీన్స్లో ఆక్సీ బెంచోన్ కానీ అదేవిధంగా ఆక్టినోక్సైడ్ కానీ ఇవి కెమికల్స్ ఉంటాయి ఈ కెమికల్స్ ఈ సముద్రంలోకి విడు రిలీజ్ అవడం వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సముద్రంలో స్విమ్మింగ్ వెళ్తున్నాం సో స్విమ్మింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఈ సన్ స్క్రీన్స్ని మనం తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది అంటే మన బాడీకి అప్లై చేసుకుని వెళ్ళడం జరిగింది సో వాటిల్లో ఆక్సీ బెంజోను అదేవిధంగా ఆక్టినోక్సైడ్ ఈ కెమికల్స్ ఉంటాయి ఈ కెమికల్స్ అప్పుడు మన బాడీ నుంచి ఏమవుతాయి ఈ సముద్రం నుండి వాటర్లో కలవడం జరుగుతుంది సో అవి ఈ వాటర్లో కలిసి ఈ కోరల్ రీఫ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కోరల్ రీఫ్స్కి చేరేసరికి ఆ కోరల్ రీఫ్స్ ఈ కెమికల్స్ కారణంగా ఆక్సీ బెంజోను అదేవిధంగా ఆక్టినోక్సైడ్ ఈ కెమికల్స్ కారణంగా ఆ కోరల్ రీఫ్స్ చనిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి వీటి కోసంగా ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కోరల్ కిల్లింగ్ సన్ స్క్రీన్ని నిషేధించిన మొదటి దేశంగా ఈ పలావు నిలవడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఈ పలావు ప్రెసిడెంట్ దీని మీద సంతకం చేయడం జరిగింది ఈ బిల్లు సంతకం చేయడంతో ఈ బిల్లు లేటెస్ట్గా యాక్ట్గా మారింది ఈ యాక్ట్ ప్రకారంగా రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం నాటికి ఈ రీఫ్ టాక్సిక్ సన్ స్క్రీన్ను నిషేధించాలని చెప్పేసి ఈ పలావు టార్గెట్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది పలావు అనేది ఓషియానోలో ఉన్న ఒక దేశం సో ఇది ఇక్కడ మీకు రెడ్ డ్రైవ్ వాటిలో చూపించడం జరిగింది సో ఇది పలావు దేశం ఈ పలావు దేశం యొక్క క్యాపిటల్ వచ్చేసి గెరుల్మర్ అదేవిధంగా దీని యొక్క కరెన్సీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ డాలర్ దీని యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి టామీ రెమింగ్ సేవ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారతదేశంలో అత్యంత ఇరుకైన నగరంగా బెంగళూరు సో లేటెస్ట్గా ఎన్బిఈఆర్ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ఎన్బిఈఆర్ అనేది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి చెందిన ఒక ఆధారిత సంస్థ దీన్ని ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఎకనామికల్ రీసెర్చ్ నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఎకనామిక్ రీసెర్చ్ ఎన్బిఈఆర్ సో ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే మన భారతదేశంలో ఇరవై మోస్ట్ కంజెస్టెడ్ సిటీస్ లిస్ట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది వీటిలో మొదటి స్థానం వచ్చేసి బెంగళూరులో బెంగళూరు మొదటి స్థానంలో నిలిచింది రెండవ స్థానంలో ముంబై అదేవిధంగా ఏడవ స్థానంలో పూణే నిలవడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే హైదరాబాద్ వచ్చేసి ఆరవ స్థానంలో విజయవాడ వచ్చేసి పంతొమ్మిదవ స్థానంలో నిలిచింది మోస్ట్ కంజెస్టెడ్ సిటీస్ అదేవిధంగా వీటితో పాటుగా మనం
దీంట్లో కూడా ఇరవై ఇరవై స్లోయెస్ట్ సిటీస్ లిస్ట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది వీటిలో వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్న కోల్కతా వచ్చేసి మొదటి స్థానంలో నిలిచింది సో అంటే కోల్కతాలో ఎక్కువ ట్రాఫిక్ అనేది ఉంటుంది సో అక్కడ ఈ వెహికల్స్ అనేవి చాలా నెమ్మదిగా కలడడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆఖరి స్థానంలో వచ్చేసి దీంట్లో పూణే నిలవడం జరిగింది ఇరవయవ స్థానంలో అదేవిధంగా పది ఫాస్టెస్ట్ సిటీస్లో వచ్చేసి మొదటి స్థానంలో రాణిపట్టు చివరి స్థానంలో పానిపట్టు నిలవడం జరిగింది మొదటి స్థానంలో రాణిపట్ ఆఖరి స్థానంలో పానిపట్ సో ఈ నివేదికలో పది ఫాస్టెస్ట్ సిటీస్ అదేవిధంగా ఇరవై స్లోయెస్ట్ సిటీస్ ఇరవై మోస్ట్ కంజెస్టెడ్ సిటీస్ మోస్ట్ కంజెస్టెడ్ సిటీస్ లో మొదటి స్థానం బెంగళూరు అదేవిధంగా మన హైదరాబాద్ వచ్చేసి ఆరో స్థానం విజయవాడ వచ్చేసి పంతొమ్మిదవ స్థానం అదేవిధంగా ఇరవై స్లోయెస్ట్ సిటీస్ లో మొదటి స్థానం కోల్కతా చివరి స్థానం పూణే అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే హైదరాబాద్ వచ్చేసి మూడవ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే పది ఫాస్టెస్ట్ సిటీస్ లో మొదటి స్థానం పాని రాణిపట్టు అదేవిధంగా రాణిపేటు అదేవిధంగా పదవ స్థానం వచ్చేసి పానిపట్టు సో ఈ యుఎస్ ఆధారిత సంస్థ ఈ సంస్థ వీటిని రిలీజ్ చేసిన సంస్థ వచ్చేసి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి చెందిన నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఎకనామిక్ రీసెర్చ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ న్యూస్ యాంకర్ ను ప్రారంభించిన ప్రెస్ ఏజెన్సీ జిన్హువా సో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ న్యూస్ ని చదివేదానికి ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని ఉపయోగించుకొని ఒక న్యూస్ యాంకర్ ని ఈ చైనాకి చెందిన ప్రెస్ ఏజెన్సీ అయిన జిన్హువా లేటెస్ట్ గా ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ జిన్హువా వచ్చేసి మన ఈ చైనాకి చెందిన స్టేట్ రన్ ప్రెస్ ఏజెన్సీ జిన్హువా మొత్తం రెండు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ న్యూస్ రీడర్స్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఇందులో ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ న్యూ న్యూస్ రీడర్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ భాషలో న్యూస్ చదవడం జరుగుతుంది రెండవది వచ్చేసి చైనా భాషలో న్యూస్ చదవడం జరుగుతుంది ఈ జిన్హువా వచ్చేసి చైనీస్ శోధన ఇంజిన్ అయిన సగౌ డాట్ కామ్ తో ఈ రోబోట్ యాంకర్ ని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా న్యూస్ చదివేదానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని మొత్తం చైనా చైనాలోని జిన్హువా ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ లో న్యూస్ చదివేదానికి ఇది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది రెండు లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఇంగ్లీష్ భాష రెండోది చైనీస్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా న్యూస్ చదివేదానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోబోట్లని ప్రారంభించిన న్యూస్ ఏజెన్సీ ఏంటి జిన్హువా అది అదేవిధంగా జిన్హువా న్యూస్ ఏజెన్సీ ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది చైనాకి సంబంధించిన న్యూస్ ఏజెన్సీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐటిబిపి యొక్క కొత్త డైరెక్టర్ జనరల్ గా ఎస్ఎస్ దేశ్వాల్ నియమించబడ్డాడు ఐటిబిపి యొక్క కొత్త డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరు ఎస్ఎస్ దేశ్వాల్ ఐటిబిపి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి ఇండో టిబిటన్ బోర్డర్ పోలీస్ ఐటిబిపి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఇండో బోర్డర్ ఇండో టిబిటన్ బోర్డర్ పోలీస్ సో దీని యొక్క మాజీ డైరెక్టర్ జనరల్ వచ్చేసి ఇండో టిబిటన్ బోర్డర్ పోలీస్ యొక్క మాజీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆర్కే పచ్చనంద ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎస్ఎస్ దేశ్వాల్ ఇండో టిబిటన్ బోర్డర్ పోలీస్ ను దీన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు అక్టోబర్ నాలుగో తేదీన దీన్ని ఏర్పరచడం జరిగింది అప్పుడు మన ఇండో చైనా వార్ సందర్భంగా అప్పుడు ఆ దీన్ని ఇండో టిబిటన్ బోర్డర్ పోలీస్ ని పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగో తేదీన ఏర్పరచడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఇండియాలోని న్యూఢిల్లీలో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యూచువల్ లీగల్ అసిస్టెన్స్ ఒప్పందం మీద ఇండియా మొరాకో సంతకం చేసాయి సో ఈ మ్యూచువల్ లీగల్ అసిస్టెన్స్ అనేది భారతదేశం మరియు మొరాకో ఇవి రెండు ఈ దేశాలు కూడా ఈ క్రిమినల్ విషయాల్లో పరస్పర చట్టపరమైన సహాయం కోసంగా ఈ ఒప్పందం మీద సంతకం చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో సంతకం చేసింది వచ్చేసి మన భారతదేశం యొక్క హోం శాఖ సహాయ మంత్రి అయిన కిరణ్ రిజిజు అదేవిధంగా మొరాకో మంత్రిత్వ శాఖ మంత్రి అయిన మహమ్మద్ హౌజార్ వీళ్ళిద్దరు కూడా న్యూఢిల్లీలో ఈ ఒప్పందం మీద సంతకం చేయడం జరిగింది మొరాకో యొక్క ప్రస్తుత రాజధాని రాబర్ట్ మొరాకో యొక్క కరెన్సీ మొరాకన్ దిర్హం మొరాకో యొక్క ప్రస్తుత రాజు వచ్చేసి మహమ్మద్ సిక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఆన్లైన్ సంగీత శిక్షణ ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ పాఠశాలల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అయితే ఉంటాయో వీటిలో ఆన్లైన్ లోని సంగీతం విద్యార్థులకి ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పేసి ఆన్లైన్ సంగీత శిక్షణ ప్రారంభించడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ కర్ణాటక సంగీతం శిక్షణ ఇచ్చే కార్యక్రమం ప్రారంభించడం జరిగింది సంగీతం కర్ణాటక సంగీతం ఇది మొట్టమొదటిసారిగా విశాఖ నగర పరిధి చంద్రంపాలెం విశాఖ నగరం పరిధి చంద్రంపాలెం ఉన్నత పాఠశాలలో 
దీన్ని రాష్ట్రంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని తొలిసారిగా ప్రయోగాత్మకంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఈ కర్ణాటక సంగీతం ఆన్లైన్ శిక్షణ తరగతుల్ని రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ పన్నెండవ తేదీన ప్రారంభించడం జరిగింది వీటిని ప్రారంభించింది వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి అయిన గంటా శ్రీనివాసరావు దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది దీనిలో భాగంగా మనం చూసినట్లయితే అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో రాత్రి పన్నెండు గంటల సమయంలో కచ్చపి స్వరధార వ్యవస్థాపకురాలైన లలితి పద్మిని కచ్చపి స్వరధార వ్యవస్థాపకురాలైన లలితి పద్మిని ఈ ఆన్లైన్ శిక్షణలో ఏఆర్ రెహమాన్ స్వరపరిచిన చిన్ని చిన్ని ఆశ చిన్నదాని ఆశ గీతాన్ని ఈ ఆలపించడం జరిగింది సో ఈ గీతాన్ని మన భారతదేశంలో చూసినట్లయితే అప్పుడు పదకొండు గంటల సమయం మన భారత కాలం అన్న ప్రకారం సో ఈ పదకొండు గంటల సమయంలో విద్యార్థులు వచ్చేసి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ మనం చూసినట్లయితే విశాఖ నగర పరిధి చంద్రంపాలెం ఉన్నత పాఠశాలలోని విద్యార్థులు వచ్చేసి తమ స్వరాలని జత చేసి అతిథులని అలరించడం జరిగింది సో ఇది వచ్చేసి కర్ణాటక సంగీతం అదేవిధంగా దీన్ని ప్రారంభించింది గంటా శ్రీనివాసరావు మా ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి అయిన గంటా శ్రీనివాసరావు అదేవిధంగా మనం చూసిన దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభించింది విశాఖ నగర పరిధి చంద్రంపాలెం ఉన్నత పాఠశాలలో దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాతీయ దేశీయ నదీ రవాణాకు శ్రీకారం జెండా ఊపి వారణాసిలో టెర్మినల్ని ప్రారంభించిన ప్రధాని మోడీ సో ఈ రవాణా ఏదైతే ఉందో ఈ రవాణా అనేది మనం ఇప్పటి వరకు సముద్రాల మీదగానే జరగడం చూస్తున్నాం సో మనం దేశంలో కూడా ఈ ఇంటర్ నేషనల్ వాటర్వేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిల్లో కూడా మనం ఈ సరుకు రవాణా చేయడం వలన మనకి ఖర్చు కూడా చాలా తగ్గుతుంది అదేవిధంగా కాలుష్యం కూడా చాలా తగ్గుతుంది అదేవిధంగా టైం కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి దీనిలో భాగంగానే దేశీయ నదీ రవాణాకి భారతదేశం శ్రీకారం చుట్టిందని చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని మనం చూసినట్లయితే యాక్చువల్గా గంగా నది ద్వారా ఈ బెంగాల్ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్కి ఈ సరుకుని మొట్టమొదటిసారిగా పంపించడం జరిగింది ఏ నది ద్వారా గంగా నది ద్వారా సో మనం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి సదుపాయం అందుబాటులోకి తేవడం ఇదే తొలిసారి కోల్కతా సమీపంలోని హాల్దియాలో ఈ గంగా నది జలాల్లో ఇది బయలుదేరడం జరిగింది ఈ షిప్పు ఈ సరుకు మొత్తం కూడా ఈ రవాణా నౌకు రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ పన్నెండవ తేదీన వారణాసికి చేరుకుంది సో ఇక్కడ వారణాసిలో ఈ నరేంద్ర మోడీ దీనికి వెల్కమ్ చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ నది నదీ రవాణా అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇంతవరకు మనం చూసినట్లయితే ఈ సముద్ర మార్గాల్లోనే ఈ సరకు రవాణా అనేది చేస్తూ ఉన్నాం కానీ దేశీయంగా ఉన్న నదీ మార్గాలు ఏదైతే ఉంటాయో నేషనల్ వాటర్వేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి అనుగుణంగా వీటిని నదీ మార్గాలను కూడా ఈ రవాణా సరుకు రవాణా చేసే దానికి అనుకోగా మార్చుకోవాలని చెప్పేసి కేంద్ర సర్కారు జలమార్గ వికాస్ పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ వికాస్ పథకం జలమార్గ్ వికాస్ పథకం దీన్ని దేనికి దేశీయంగా ఉన్న నదీ మార్గాలను కూడా ఈ సరుకు రవాణాకి అనుగుణంగా తీసుకురావాలి అనుగుగా మలుచుకోవాలని చెప్పేసి కేంద్ర సర్కారు జలమార్గ వికాస్ పథకాన్ని ప్రారంభించింది సో దీనికి మొత్తం వ్యయ వచ్చేసి ఐదు వేల మూడు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లు వాళ్ళు కేటాయించడం జరిగింది కేంద్రము ప్రపంచ బ్యాంకు ఈ రెండు కూడా చెరి సగం దీనికి భరిస్తాయి సో ఈ జలమార్గ వికాస్ పథకం కేంద్ర సర్కారు ప్రారంభించిన జలమార్గ వికాస్ పథకానికి సహాయం చేస్తున్న ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఏంటి ప్రపంచ బ్యాంక్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ ప్రపంచ బ్యాంకు హాల్దియా కోల్కతాలోని హాల్దియా వారణాసితో పాటుగా మొత్తం నాలుగు జాతీయ జలమార్గాలు ఈ జలమార్గ వికాస్ పథకం కూడా అందుబాటులోకి రావడం జరుగుతుంది ఒకేసారి పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల టన్నుల వరకు కూడా సరుకులు తెచ్చే నౌకలు రాకపోకలకు వీలుగా వీటిని ఈ జలమార్గ వికాస్ పథకం కింద అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా అభివృద్ధి చేయడం వలన తక్కువ ఖర్చుతో ఈ పర్యావరణ అనుకూల విధానంలో ఈ సరుకు రవాణాన్ని పర్యాటకాన్ని రెండింటిని కూడా ప్రోత్సహించడం కోసంగా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా వారణాసితో పాటు సాహిజ్ బంజ్ సాహిజ్ గంజు హాల్దియాల్లో కూడా ఈ టెర్మినల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది జలమార్గ వికాస్ పథకం మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికి సహాయం చేస్తున్న ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ ప్రపంచ బ్యాంక్ కేంద్రం ప్రపంచ బ్యాంక్ ఈ రెండు కూడా సరసగం ఈ ఐదు వేల మూడు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లలో దీనికి భరించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారత్లో న్యూమోనియా కారణంగా రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఏడు లక్షల మరణాలు సంభవించే ముప్పు ఉందని చెప్పేసి తాజా అధ్యయనం వెల్లడి చేయడం జరిగింది సో వీటిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినట్లయితే మనం ఒకటి పాయింట్ ఒక కోట్ల వరకు కూడా ఈ న్యూమోనియా వలన మరణాలు ఉండవచ్చు అని చెప్పేసి అది తెలపడం జరిగింది సో అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ ప్రపంచ న్యూమోనియా దినం ప్రపంచ న్యూమోనియా దినం మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా నవంబర్ పన్నెండవ తేదీన జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రపంచ న్యూమోనియా దినం నేపథ్యంలో బ్రిటన్ దేశానికి చెందిన స్వచ్ఛంద సంస్థ అయిన సేవ్ ద చిల్డ్రన్ ఇది ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ పన్నెండవ తేదీన ఈ ఫలితాలని వెల్లడించడం జరిగింది సో 
ప్రపంచంలో రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఒకటి పాయింట్ ఒక కోట్ల వరకు కూడా ఈ నిమోనియా కారణంగా మరణాలు ఉండవచ్చని అదేవిధంగా భారతదేశంలో వచ్చేసి ఈ నిమోనియా కారణంగా రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఏడు లక్షల మరణాలు ఉండవచ్చని చెప్పేసి ఈ నివేదిక వెల్లడించడం జరిగింది ఈ సో ఈ సంస్థ పేరేంటి ఈ నివేదిక వెల్లడించిన సంస్థ సేవ్ ద చిల్డ్రన్ సో అదేవిధంగా ఈ నివేదికలో కొన్ని ప్రధాన అంశాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ నిమోనియాని ఎలా అరికట్టాలి ఎలాగా వీటిలో మరణాలను తగ్గించాలనే విషయాలు కూడా ఈ నివేదికలో వాళ్ళు తెలపడం జరిగింది దీనికోసంగా మెరుగైన పోషకాహారం అందరికీ టీకాలు లాంటి కార్యక్రమాలతో నలభై లక్షలకి పైగా ఈ మరణాలని అడ్డుకునే వీలుందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆ నివేదికలో తెలపడం జరిగింది అదేవిధంగా తొంభై శాతం వరకు ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలకి టీకాలు వేస్తే ఆరు పాయింట్ ఒక లక్షల మరణాలని చవకైన యాంటీబయాటిక్స్తో పంతొమ్మిది లక్షలు మెరుగైన పోషకాహారంతో ఇరవై ఐదు లక్షల మరణాలని అడ్డుకోవచ్చు అడ్డుకోవచ్చు అని చెప్పి కూడా ఆ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు తెలపడం జరిగింది అదేవిధంగా మలేరియా కానీ అమ్మవారు కానీ డయోరియాలు ఈ వ్యాధుల కంటే కూడా నిమోనియా వల్లే ఎక్కువ మంది పిల్లలు మృత్యువాత పడుతున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలిపారు అదేవిధంగా రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఇన్ఫెక్షన్లో ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల మంది మరణించారని చెప్పేసి వారిలో ఎక్కువ మంది రెండేళ్ల లోపు పిల్లలు మాత్రమే పిల్లలే ఉన్నారని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు తెలపడం జరిగింది సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ నిమోనియా మరణాలు భారీగా సంభవించే చేసేల జాబితా కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది సో వీటిలో మొత్తం వచ్చేసి మొదటిగా నైజీరియా దేశంలో పదిహేడు పాయింట్ మూడు లక్షలు మరణాలు సంభవించని చెప్పి వాళ్ళు తెలపడం జరిగింది అదేవిధంగా భారతదేశంలో వచ్చేసి పదిహేడు పాయింట్ ఒక లక్షలు మరణాలు అదేవిధంగా పాకిస్తాన్లో ఏడు పాయింట్ ఆరు లక్షలు అదేవిధంగా డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలో ఆరు పాయింట్ మూడు ఐదు లక్షలు మరణాలు ఈ నిమోనియా మరణాలు భారీగా సంభవించే దేశాల జాబితా ఇది వీటిలో మొదటి దేశం నైజీరియా భారతదేశం వచ్చేసి రెండవ స్థానంలో ఉంది పాకిస్తాన్ మూడవ స్థానంలో ఉంది సో ఈ నిమోనియా అనేది మనం చూసినట్లయితే ఈ నిమోనియా వ్యాధి లంగ్స్కి దీని వలన లంగ్స్కి ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వలన ఈ నిమోనియా వ్యాధి మనకి వస్తుంది సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్కి కారణం వచ్చేసి బ్యాక్టీరియా కానీ వైరల్ కానీ అదేవిధంగా ఫంగల్ ఇవి ఈ ఇన్ఫెక్షన్కి ముఖ్యమైన కారణాలని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి దేశీయంగా వెలువడిన ఆర్థిక గణాంకాలలో అక్టోబర్లో రిటైల్ ద్రవ్యవల్పన మూడు పాయింట్ మూడు ఒక శాతంగా రావడం జరిగింది సో ఈ పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి సూచి ఇప్పుడు నిరాశపరిచిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు పళ్ళు కానీ ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు నిత్యావసర ధరలు తగ్గడంతో ఈ అక్టోబర్ నెలలో రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ నెలలో రిటైల్ ద్రవ్యవల్పన వచ్చేసి మూడు పాయింట్ మూడు ఒక శాతంగా నమోదు అవడం జరిగింది సో ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో చూసినట్లయితే ఈ అక్టోబర్లో వచ్చిన ఈ ద్రవ్యవల్పనం కనిష్ట స్థాయి ఇదే అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అబుదాబీ కంపెనీకి భారత్ భూగర్భ చమురు నిల్వాల లీజుకు కుదిరిన ఒప్పందం సో లేటెస్ట్గా మనం చూసింది భారత్లో ఉన్న ఈ చమురు నిల్వలకి సంబంధించి అబుదాబీ కంపెనీకి మన భారతదేశం రెండు కూడా లీజు ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం జరిగింది కర్ణాటకలోని పాదురు వద్ద ఉన్న భూగర్భ వ్యూహాత్మక చమురు నిల్వల్లో కొంత భాగాన్ని లీజుకు తీసుకునే నిమిత్తం ఈ అబుదాబీ నేషనల్ ఆయిల్ కో కంపెనీ పేరు అబుదాబీ నేషన్ ఆయిల్ కో భారత్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఒప్పందం చేసుకున్నాం రెండవ యునైటెడ్ స్టేట్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యుఏఈ ఇది యుఏఈ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ దేశం రెండవ దేశం ఈ అబుదాబీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతం మన భారతదేశ చమురు శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ చమురు శాఖ మంత్రి ఎవరు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి అదేవిధంగా కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా తప్పకుండా ఈ వీడియోని మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్